tardes para cada uno. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo evento del Centro de Estudios para el Desarrollo. Eh, esta vez nos convoca el tema de, de la educación, un tema sobre el que nosotros del CED hemos incursionado en algún momento, sobre todo vinculado a nuestro monitor laboral, eh, tratando de, de vincular el tema del de mundo del trabajo con el tema de, de la educación. Aprovecho para agradecerle muy especialmente la presencia al Ministro Pablo Mieres, eh, buscando unir esos dos mundos, pero también en nuestro último, eh, ya, ya nuestro, no es nuestro último, pero en el, en el informe que presentamos en noviembre, el de un salto al desarrollo, en que planteamos algunas de las cosas que nosotros creemos que Uruguay tiene que hacer para poder dar ese salto al desarrollo, dividíamos la agenda en una agenda más económica y una agenda más social, dentro de la cual el tema de la educación tiene un lugar importante, pero en particular también queremos discutir eh, la idea que muchas veces eh, está instalada por los colegas de Barón y los economistas, que eh, se contrapone el tema económico y el tema social. Y nosotros creemos que en realidad se retroalimentan positivamente. Necesitamos una economía que crezca más y que genere más recursos para invertir lo que necesitamos en educación y en otros temas, pero también necesitamos una población con mejor educación, mejor salud, mejor cuidado, etcétera, para tener una economía que crezca más. Entonces, en realidad son agendas complementarias y que tienen que ir de la mano si queremos encargar ese proceso al desarrollo, que no es fácil porque hay decisiones complejas para, para lograrlo, pero no es imposible, y de todo caso, Uruguay es de los pocos países de América Latina que se lo puede plantear con seriedad en el mediano plazo. Así que para mí es un enorme gusto eh, presentar hoy para hablar de, de la educación, en particular de cuál, eh, pequeña pregunta les toca responder a ustedes, cuál debería ser esa agenda eh, educativa para el próximo gobierno, tenemos el gusto de contar con Gonzalo Baroni, Director Nacional de Educación, Adriana Aristimuño, Directora de Políticas Educativas de ANEP, Juan Pedro Mir, Exdirector Nacional de Educación, Leonardo Folgar, Presidente de Ceibal, y también quien va a estar moderando la actividad, Javier Lacida, eh, Presidente de INED, y también aprovecho en el cierre para eh, decir que es un gusto organizar esta actividad en conjunto con, con Rumbos, y como en tantas actividades del CED, contar con el apoyo de la Fundación Corrod Adenauer. Sin más, muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a, la, a las autoridades nacionales, a las autoridades partidarias, a todos por, la, por, por, por estar presentes hoy aquí. Muchas gracias a, a, a CED por el trabajo de, de organización de, de esta actividad, especialmente a, a Hernán Bonilla, eh, con el que estamos trabajando desde hace un tiempo en, en esta actividad, de CED y de Rumbos, que pretendemos, tenemos el propósito que sea una primera actividad abriendo después a otros participantes, a otros formatos, a otros productos. La idea es poder incluso, ojalá llegamos, podamos llegar a concretarla, eh, llegar a, a, a escribir algún documento breve en el formato de Policy Brief que, que contribuya al debate de algunos de los temas que vamos a, a estar discutiendo esta noche acá. Eh, yo como encuadre y antes de presentar a, la, a, la, a, la, a los cuatro participantes que ya adelantaba Hernán quienes, quienes son, quiero mencionar muy brevemente tres cuestiones transversales a las propuestas y a la agenda de política educativa para el próximo periodo. Primero, subrayar un logro en, en, el, en el que eh, Adriana y, y Juan Gavito, desde el Codicen, han tenido, que, no, que nos acompaña, que, que tenemos el honor de que nos acompañe de acá, han tenido el, 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 un, un papel protagónico, que es el que Uruguay hoy tenga un currículo razonable aprobado. Eso que parece obvio, no era así hasta hace poco tiempo, hasta que la ANEP 
aprobó el, el, el currículo eh, hoy vigente, una definición clara de lo que deben lograr los educandos es la primera definición de política educativa de cualquier país. Es el primer acto y es el que ordena a todos los demás. En este periodo de gobierno, en realidad, hubo dos años y medio escasos, para, para, hubo otros dos años y medio que fueron el, el gobierno de la educación y el gobierno nacional estuvieron ocupados en, un muy buen, en una muy buena gestión de la pandemia y después quedaron dos años apretados y hay muchas cosas que quedaron por hacer. Pero está la referencia más importante que es la definición de lo que el sistema educativo espera y le propone a los niños, a los adolescentes y a la familia que, que logren en el transcurso, en el pasaje por el sistema. Lo segundo, el segundo comentario que es transversal a, la, a, la, a, la, a, la, a los objetivos de política es un desafío interno, que es de las cosas que han quedado pendientes y que razonablemente han quedado pendientes, que es la transformación de las inspecciones en un sistema de supervisión. Yo recuerdo que desde Duy 21 teníamos claro que las inspecciones no podían formar parte de la primera etapa de transformaciones, que, era, que son muy necesarias. Ur, Uruguay, perdonen lo, lo provocativo de la afirmación, entre que tiene un mal sistema y que carece de un sistema de, inspe de inspecciones, en mi opinión, hay un documento de la OCDE que no tiene más de 6, 7 años, que es durísimo en la descripción y el análisis del sistema de inspecciones eh, uruguayo. Yo, tres pinceladas de lo que entiendo que debería ser un sistema de supervisión. Primero, la supervisión debe ser al centro y no a los docentes. Eh, la, la, la evaluación de cada docente, como pasa en cualquier organización, como pasa en todas las organizaciones públicas y privadas, debe ser competencia y responsabilidad de, de los directores con la vía jerárquica correspondiente. Eh, la supervisión hoy en el mundo es a los centros educativos. Segundo gran trazo, la supervisión debe estar centrada en cuestiones educativas, en la práctica educativa en el centro. Esto que parece obvio, no lo es cuando miramos que las, la inspec las inspecciones de los centros, institutos y liceos, como se llama en el caso de secundaria, pone mucho foco en cuestiones burocrático-administrativas. Es, es complicado y es pensar de otra manera, pensar un sistema de supervisión centrado en lo educativo. Pero el foco principal, lo, lo burocrático-administrativo, que digo lo burocrático no en un sentido peyorativo, que es muy importante, debe estar al servicio de lo educativo. Y en tercer lugar, deben traspasarse las responsabilidades de la supervisión, junto con estos cambios, de los subsistemas al codicen, fortaleciendo algo que ya se ha hecho en este periodo, que es potenciar la capacidad rectora del Códice y cumpliendo con un principio de política pública moderna que es el de evitar el problema de ser juez y parte, de que si yo gestiono los centros, como pasa con primaria, secundaria y la educación técnica, yo a la vez sea quien los inspecciona. Esto, esto que es el, el, el principio de oposición de intereses, que es un principio de buena organización, especialmente en política pública, hay que lograr, y la manera razonable de hacerlo en educación, la más fácil, la inmediata, es traspasando esas responsabilidades y por lo tanto eh, eh, la, a las personas que las desempeñan desde primaria, secundaria, YouTube, al COICEN. Son tres ideas este, que yo sé que son provocativas, a las que ojalá que le podamos dar forma de un documento breve de políticas aterrizándolas en el, en el futuro, en el corto plazo, pero que yo creo que cruzan muchos de los temas que sé que van a trabajar ustedes. Y el último es un desafío externo. El, el, el sistema educativo uruguayo tiene una enorme oportunidad con el llamado bono demográfico. El descenso de población en el Uruguay va a ser de que en un periodo de 15 años el sistema educativo uruguayo tenga alrededor de un 25% de incremento de sus recursos per cápita. Es un montón de plata 
Lo que pasa es que es un montón de plata que ya está asignada inercialmente desde hace mucho tiempo y que para que sea útil al proceso de cambio hay que poder romper con las lógicas inerciales de gasto y pensar en una racionalización muy fuerte, muy rigurosa de, de, de ese gasto. Yo creo que ahí un acuerdo que sería bueno para el, para el próximo periodo de gobierno es que la sociedad, a través del gobierno, dijera, le mantenemos el monto de la inversión con la contrapartida del sistema educativo de que asumimos con esos recursos no a seguir haciendo lo mismo y a mantener los mismos centros educativos y los mismos roles, sino a mejorar los resultados, mejorar los logros en términos medibles, en términos tangibles. Yo, son, eran tres ideas, una externa, la última, una interna y otra como de punto de partida que me parecía que valía la pena tener en cuenta en la discusión, de lo, que de hecho intercambiamos un poco de, lo, de los distintos temas. Yo voy a, paso entonces a, a dar la palabra primero a Juan Pedro. Juan Pedro Mire es maestro de educación primaria, actualmente se desempeña como, como, ma, como maestro y como docente en, en formación docente. Es asesor educativo de instituciones privadas en salud y fue presidente, que es donde seguramente todos lo conocimos más, fue presidente de DUI 21 y fue director nacional de educación del Ministerio de Educación. Adelante, Juan Pedro. Hola, buenas noches. Eh, primero que nada, muchas gracias a, al CED y a Rumbo por, por la invitación. Y voy a hacer una pregunta que se contesta por sí misma. ¿Se puede hablar de política, no? Sí. Creo que se puede hablar de política. Eh, vamos a hablar un poquito de política antes de hablar específicamente de los caminos de la próxima agenda. Porque creo que no se puede pensar educación sin política. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunos apuntes para ver el marco general para pensar el proceso educativo desde el marco político. Y lo primero que quería compartir con ustedes es que en este propio proceso de transformación educativa tenemos que dejarnos de imaginarnos la transformación como un proceso que es acotado en el tiempo. El sistema educativo o se prepara para vivir en constante adecuación o muere. Y la muerte del sistema educativo no se va a dar porque los niños y los jóvenes no vayan a la escuela. Se va a dar porque el sistema pierda sentido para los niños y los jóvenes y las familias. Entonces, la transformación no tiene un fin, sino que de acuerdo a cómo se adapte al tiempo histórico tan complejo y tan desafiante que nos toca, es que vamos a poder construir política educativa. Y eso, que es tan fácil decirlo, es complejo hacerlo. En el segundo punto que quería compartir con ustedes que, sin duda, todos los que estamos en un lugar pensamos que es lo más complejo del mundo, ¿no? Los médicos, la salud, los policías, la seguridad... Bueno, los maestros pensamos que la educación es lo más complejo. Quizá todo es complejo, pero lo que está claro es que el sistema educativo en sí mismo, gobernar un sistema educativo, es de una complejidad en nuestro país cíclopa, gigantesca. Cada, cada día por las puertas del sistema educativo pasan un millón de personas. No pasa en, otro, en otra institución. Un montón de familias de expectativas. Gobernar un sistema con miles de locales, con casi 80.000 funcionarios, es de una dimensión, con una dimensión del presupuesto, es de una dimensión que es subvalorada. Cuando vemos en las, en las, en las, en las, en las preocupaciones sociales, hoy aparece claramente seguridad, economía, y las familias no entienden que el sistema educativo hoy sea un problema en sí mismo. Pero atención, eso no significa que no sea un problema. No quiere decir que un gobierno pierda elecciones por el sistema educativo. Pero el sistema educativo, ningún gobierno va a ganar porque tenga la mejor propuesta educativa. Pero si un gobierno puede perder, ¿por qué no tiene una buena propuesta educativa? Gobierne quien gobierne. Entonces, esa complejidad del sistema educativo hace que junto con lo que decíamos al principio de la dificultad de, 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 de gobernar y de, la dificultad de pensar la transformación, es un tema central que creo que no puede ser subvalorado. No es solamente un problema técnico. Esto va al tercer punto que quiero compartir con ustedes. Uno de los grandes desafíos en un gobierno del sistema educativo es ampliar la base social del cambio. Ampliar quiénes van a estar en ese proceso de cambio. No solo los políticos, sino también fundamentalmente los actores sociales. Y lo poner como dice 
se dice vulgarmente, poner más sillas en la mesa de la discusión. En nuestro país hay un, hay un gran silencio con las familias organizadas. Y ese es un problema, es una debilidad social. ¿Cuánto ganaría en democracia un país si las familias si y los colectivos de familias, como sucede en Europa, como sucede en Francia, como sucede en España, son colectivos organizados que pelean por la calidad del sistema, público y privado? Dejamos para otra discusión la diferencia entre público y privado, que merecería un, un seminario aparte. Pero el poner nuevas sillas, y ahí es parte de la acción política de la agenda, incorporar a los nuevos actores, sindicales, profesionales, gremiales, empresariales, porque ninguna transformación puede pensarse en un lapso de cinco años. Y por último, para hacer esta pequeña introducción, quiero problematizar cuando siempre se reiteradamente se habla de ampliar el tiempo pedagógico. Cuando parece que la solución es ampliar más tiempo. Yo que les propongo, estimados amigos, es que problematicemos el concepto de tiempo escolar. Porque si más tiempo escolar es meramente estar dentro de un edificio, estamos subrogando el problema del tiempo escolar. Porque se, puede, porque se puede perder sentido con meramente estar dentro de, un, de, dentro de una institución educativa. Y bueno, ¿y qué, tiene, ¿qué temas tendrían que estar, eh, nos parece, en, en, el, en el eje de la agenda? Nosotros vemos que uno de los puntos en esa construcción de sentido de los centros educativos, porque uno de los grandes peligros es, vuelvo a repetir, perdón, la pérdida de sentido del educativo. Hoy no está ganada por sí mismo el sentido del ir a la escuela y ver el liceo. No está ganado. Puedo ir al centro educativo, me pueden mandar al centro educativo, pero puedo no, no estar en el centro educativo ni el centro educativo significar nada para mí. Y ese es un punto que nos abre la necesidad de pensar ese espacio de conocimiento. Y creo que está siendo, y fue abordado por la transformación curricular, pero que necesita también seguir profundizándose. ¿No? Entonces, uno de los puntos es que los centros educativos, en diálogo con las comunidades, en diálogo con los actores, logre transformaciones. De todos los subsistemas. Y uno de los puntos, junto con eso, es que tome sentido territorialmente. Uno se imagina, en la agenda del próximo gobierno, que necesariamente los centros educativos dialoguen entre sí. Siempre pongo, y los que me han escuchado les pido disculpas por repetir el mismo ejemplo, imagínense un barrio, una, un centro, un, una plaza. Está el CAIF, está la escuela, está la UTU, está el liceo, puede estar el Instituto de Formación Docente cerca. ¿Cuánto lugar ocupa en la interacción entre esos actores la posibilidad de construir un proyecto en común? Son mundos diferentes. Y si a eso le agregamos otros servicios públicos que pueden estar y que tienen que estar en esa interacción, como por ejemplo los servicios de salud, son repúblicas diferentes. Entonces el fortalece y todo conspira para que puedan construir y puedan, y puedan intercambiar. Ustedes no me van a creer, pero si yo hoy yo quiero salir con mi clase a recorrer, y, 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 yo quiero ir a, a recorrer el liceo que queda a pocas cuadras de mi escuela, los que son maestros saben que esto no es así, esto es verdad. Tengo que elevar un pedido de autorización a la inspección, la inspec a la dirección. La dirección lo tiene que elevar a la inspección. La inspección me tiene que devolver vía dirección que estoy autorizado y después yo puedo ir recientemente al centro educativo que queda, no te asustes Adriana, a tres cuadras de mi escuela. Y si me llego a tener que tomar un ómnibus, o me llego, tengo que viajar, tengo que enviar hasta la foto, no se rían, hasta la fotocopia del carné de conductor del chofer del ómnibus. Entonces, es imposible, estimados amigos, poder construir comunidad educativa cuando estamos pensando en un sistema que inercialmente, como diría Javier, sigue segmentado. Y eso tenemos que ponerlo en la agenda, porque no hay construcción y complementariedad si no hay articulación entre los actores del sistema y de los otros actores que pueden estar por fuera del sistema. Entonces la ampliación de las autonomías de los centros educativos en lo funcional y en lo posiblemente y en lo pedagógico es una cuestión fundamental. El otro elemento es la ampliación del tiempo y el significado del tiempo en los espacios educativos. Nosotros vimos la agenda escolar nosotros tenemos 180, 190 días de clase. Si ponemos, ampliamos a eso y vemos la cantidad de tiempo que están nuestros niños, 
y nuestros jóvenes. Es de las más bajas comparadas con la OECD. No estoy hablando ya de la calidad del tiempo, sino del tiempo. Entonces, en el marco de lo que planteaba Javier, de la pérdida de, directamente de población escolar, pero también de la necesidad de reforzar los recursos para la educación, la necesidad de ampliar la oferta educativa, que no necesariamente pasa por excluir el lugar escolar. Uruguay tiene toda una red fantástica de la vida social, del tejido social, de clubes sociales, de clubes de niños, de espacios educativos, de espacios que sin duda ocupan un lugar muy importante. De, fuimos los, los, los inventores de la plaza de deportes. Entonces, esa necesidad de complementar y de articular en tiempo pedagógico es uno de los desafíos fundamentales, lo vemos para el próximo periodo. Dos elementos más, ya termino. Un, un elemento fundamental que nos parece en este sentido, sobre todo, de ir rescatando, la otra vez sacábamos la cuenta con Javier, y corregime Javier, si no eran 800.000 los uruguayos entre 20 y 50 años que no terminaron la educación obligatoria. 800.000 compatriotas entre 20 y 50 años, en edad absolutamente productiva, que no terminaron su escolaridad obligatoria. Tenemos que ir al rescate de esos uruguayos y la posibilidad que esos uruguayos en cierta forma acrediten su conocimiento y en cierta forma puedan contener continuidad. Y hoy ese es un punto que está verdaderamente fuera de la agenda y no hemos sido capaces. Por supuesto que tenemos que centrarnos en la infancia, por supuesto que hay que atender la, 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 infancia, la, eh, la, 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 la pobreza infantil, pero no podemos olvidarnos de la necesidad de continuidad y de apoyo a esos uruguayos que hoy han quedado excluidos de la escolaridad obligatoria. Y por último, el, el gran tema, o uno de los grandes temas que no puede escapar de la agenda de la, próxima, de la próxima administración, es la formación docente. Fundamental la construcción de la formación, tanto sea inicial como continua. Uruguay todavía sigue teniendo decenas o miles de docentes sin titular en secundaria y en enseñanza técnica. Y eso es un punto que no es pensable. Y hoy el desafío tenemos que ponerlo necesariamente en la acreditación de posgrado de los, de, los, de los docentes y los futuros docentes. Esos elementos tienen que articularse, y vuelvo al principio, con una política que entienda que la transformación no se cierra en sí mismo, se mantiene y capacidad de construir acuerdos. Si algo ha demostrado, se ha demostrado en estos años, es que la transformación educativa es posible. Hoy forma parte del sentido común. Va a ser muy difícil desandar lo generado hasta el presente. Va a ser muy difícil dejar de hablar de competencias, muy difícil. En realidad nadie puede plantear seriamente, seriamente dejar de hablar de competencias. Bueno, hoy el desafío es avanzar un poco más, avanzar estructuralmente y fundamentalmente ampliar la base social de la transformación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro, por las ideas y por el cumplimiento del tiempo. Le, le doy la, la palabra ahora a, a Leandro Folgar. Eh, Leandro es profesor, es licenciado en Educación y Máster en, en Innovación, Tecnología y Educación y es actualmente presidente del CEIBAL. Bueno, muchas gracias Javier. Eh, gracias a todos los presentes por estar acá, quienes están siguiendo a través de las plataformas de streaming. Eh, Fundamental la conversación que se está teniendo y sin duda eh, concuerdo con muchas de las cosas que se han presentado. Primero y principal, que esto es eh, una maratón perpetua. Esto no es un, eh, una carrera de 100 metros que vamos a resolver con una acción concreta. Esto tenemos que acostumbrarnos a que la actualización, la transformación de la educación es algo que nos va a acompañar y en lapsos cada vez más cortos. Yo uso a veces una analogía de la Fórmula 1. En 1960, un equipo de Fórmula 1 estaba compuesto por un mecánico, el dueño de la escudería y el piloto. Eh, y con eso se competía y con eso ganaba carreras y demás. Hoy, un equipo de Fórmula 1 está compuesto por 120 personas, tal vez. Eh, dentro de las cuales hay científicos de datos que están midiendo las métricas de todo tipo, de, por ejemplo, un piloto del auto, eh, están viendo los músculos de la columna de la zona cervical para ver en qué vuelta es que se agota la tonicidad muscular de ese piloto para que pueda dar las vueltas que tiene que dar, en qué momento el auto empieza a degradarse, de qué manera. ¿Por qué? Porque el deporte cambió. El deporte de 1960 es otro que el deporte de Fórmula 1 del de 2024. Eso no le ha pasado a la educación. 
en, en muchos lugares. No podemos seguir dando respuestas en lo educativo sin contemplar que la educación cambió. Que lo que llevaba a un niño o una niña a aprender a leer en 1960 es distinto de lo que lleva a un niño o una niña a aprender a leer en 2024. Hoy, aprender a leer de cierta manera, como nosotros esperamos, este, como se necesita en este tiempo, tal vez nos lleva 12 años de escolarización. Es cierto que hay que mejorar los procedimientos y demás, pero nosotros cuando, eso, cuando decimos que estamos teniendo problemas en la lectura, en la matemática, estamos hablando de un problema mucho más complejo que simplemente no lograr este, comprender un texto, sino que tiene que haber, por ejemplo, una cierta velocidad a la que el estudiante tiene que estar leyendo a cierto momento de su vida, porque si no, es muy probable, es altamente probable que ese estudiante no pueda comprender ese texto como para poder procesarlo y tener un pensamiento crítico en torno a eso. Sabemos y tenemos infraestructura para poder tener políticas de ese estilo. ¿A qué me refiero con esto? Uruguay, por ejemplo, hoy cuenta con una mesa interinstitucional de datos integrada por las, muchas de las organizaciones que están aquí presentes, la ANEP, el INED, CEIBAL, que puede compartir información en tiempo real de métricas de cosas que están sucediendo en este momento con nuestros estudiantes eh, en todo el país. Yo en el celular veo qué están haciendo en las plataformas de CEIBAL los estudiantes de Río Negro en este momento y eh, qué tipo de trabajos, qué tipo de interacciones están eh, entrando. Eso, por ejemplo, a través de Seibal nos ha permitido en el área de eh, datos e insights comportamentales hacer un estudio en donde descubrimos que el 70% de los estudiantes de la educación de nuestro país después de la pandemia estaban dentro de lo que se consideran ausentes crónicos, es decir, que faltaban más de 20 veces al año y demás. Y encontramos, por ejemplo, que tenía que ver con un, un tema de percepción de las familias. Es decir, a un padre o a una madre tú le preguntás cuántas faltas o muchas faltas, y le preguntás si 20 faltas o muchas faltas, tal vez te dice que sí. Pero si le preguntás si dos faltas por mes o muchas faltas, te dice que no. Y teníamos un montón de estudiantes que estaban en esa situación. Aquí van estos ejemplos. Creo que la agenda del próximo gobierno tiene que maximizar el potencial de la infraestructura instalada de Uruguay, la velocidad con la que puede compartir datos y utilizar equipos de alto desempeño, equipos como los que tiene hoy la Fórmula 1 para que los este, equipos puedan correr de manera apropiada para poder acompañar la tarea docente. Juan Pedro decía, bueno, no alcanza con extender el tiempo pedagógico. Es cierto, el deporte de la Fórmula 1 cambió, la educación también cambió. Necesitamos más profesionales, equipos multidisciplinarios al servicio de la educación. ¿Para qué? Estábamos hablando de que en Uruguay nacieron el año pasado 30.000 niños. 30.000 niños, no llenamos la Olímpica de la Colombes con 30.000 niños. Murieron más personas de las que nacieron. Uruguay está desapareciendo. No nos podemos permitir que el talento que estamos formando, que las futuras generaciones que estamos formando, no sean del máximo potencial que puedan ser. Y no nos podemos permitir que ni uno ni una de los estudiantes que van a ingresar al sistema educativo abandone o no tenga un acompañamiento que le permita maximizar las posibilidades de ser feliz en la vida, de tener un proyecto de vida, de tener habilidades que, lo puedan, eh, que la puedan... Este, que, que, que la puedan integrar socialmente y que además le puedan permitir retribuir valor a la sociedad. Creo que una cuestión fundamental es meter a las familias por diseño en todo esto. Eh, Javier, hemos conversado muchas veces como uno de los predictores, de los mayores predictores de éxito eh, educativo, tiene que ver con el nivel educativo de los padres en, en esa familia. No solo eso, sino que además hay alguna investigación eh, norteamericana que habla de una brecha, por ejemplo, entre los hogares de Quintil 5 y hogares de Quintil 1. En una casa de Quintil 5, un estudiante de tercero de escuela, por ejemplo, en el tema fracciones, por cada hora que un docente le entrega en ese tema, recibe 25 horas adicionales de formación en su hogar, en forma de juegos, deberes acompañados, cuentos, canciones, un montón de interacciones. En un hogar de Quintil 1, y eso en el hemisferio norte, tal vez ese ratio es 1 a 1. Entonces, esa brecha es muy difícil de cerrar solamente con la acción del sistema educativo estandarizado. Tenemos que poder tener opciones diferenciales para nuestros estudiantes, para las realidades de nuestros estudiantes. Tenemos que poder utilizar esos equipos interdisciplinarios. 
los datos para generar políticas basadas en evidencia y medirlas mucho más rápido. Tenemos que poder pasar a un proceso en el que miramos nuestros impactos mucho más frecuentemente y mucho más rápido. Para finalizar, creo que a nivel tenemos que hablar de lo tecnológico, tenemos que hablar de una realidad concreta que es una disrupción muy grande de una tecnología en particular, que es la inteligencia artificial, que va a cambiar muchos de los juegos eh, como los conocemos, muchas de las realidades como las conocemos. Es cierto que Uruguay está en una posición envidiable, es cierto que ya tenemos un marco curricular, eh, un marco eh, de referencia para la enseñanza de inteligencia artificial, es cierto que más de 80.000 de nuestros estudiantes están desarrollando sus propios modelos de aprendizaje automático, ya están formándose en pensamiento computacional, en inteligencia artificial, pero eso no nos garantiza que esa tecnología pueda llegar a cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad de la manera más equitativa posible. Entonces, lo que sí nos tenemos que asegurar es de que las políticas que promovemos en el uso de las tecnologías, aprovechando esta infraestructura, estén en ese sentido. No podemos tener un sistema educativo que no se considere un ecosistema educativo. Lo hemos hablado también muchas veces. Y es la oportunidad que tenemos. Porque el deporte cambió de la Fórmula 1 este, y el de la educación, el juego de la educación también, el, el fenómeno de la educación también, no se puede resolver desde una única institución y no le podemos dar todas las responsabilidades de la educación formal a la NEP o a algunos programas del MEC. Hay que concebir el, eh, nuestro sistema con un ecosistema educativo donde cada uno de los actores están jugando una parte específica, pero tiene que estar surcido por algún marco normativo y marco de visión común en, lo, en cuál es el estudiante que queremos conseguir. Tener el marco curricular, el nuevo marco curricular por competencias, por ejemplo, nos permite que si logramos que se aplique en el aula sistemáticamente y logramos tener descriptores de cada una de las competencias y podemos seguir esa progresión de competencias, podamos medir la brecha de habilidades que tenemos, por ejemplo, dentro de la fuerza laboral y las que estamos produciendo, las que estamos generando en el sistema educativo. Pero también podemos ver en salud mental la brecha de habilidades que tenemos entre los estudiantes que estamos pudiendo eh, formar en, el, en los centros educativos y las dificultades de gestión de las emociones que tenemos. Entonces, es muy bueno tener las estructuras, ahora tenemos que construir los equipos y los sistemas que aprovechen la información y las estructuras para obtener otros resultados, resultados distintos. Lo que nos trajo hasta acá no nos lleva hasta donde necesitamos ir. Eso es fundamental. Creo que finalmente, eh, se hizo alguna mención en esto, eh, el bono demográfico, si no cambiamos los flujos, de cómo, de cómo ese, esos nuevos recursos ingresan al sistema, no nos va a, a, a brindar resultados diferentes. Creo que ahí es donde está la clave. Creo que tenemos la gran oportunidad de aprovechar eh, muy buena infraestructura que tenemos, muy buena política que tenemos, muy buenos técnicos, pero necesitamos entender que el fenómeno de la educación cambió y necesita profesionales distintos. Necesitamos cambiar la formación docente, necesitamos traer... Eh, profesionales de, de otras disciplinas, abrir a eh, equipos interdisciplinarios que genuinamente puedan dialogar con estos nuevos temas que cambian cada 20 minutos. Muy bien. Muchas gracias, Leandro. Y ahora le doy la palabra a Gonzalo Baroni, que es economista y máster en, en desarrollo, es director Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, docente universitario, trabajó antes en el Ministerio de Economía, en el Parlamento y en el Congreso de Intendentes. Avanti Gonzalo. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo soy el Director Nacional de Educación, él es el ex Director Nacional de Educación, <risa> por las dudas, creo que igual no te sucedí inmediatamente, pero, pero sirvieron varios consejos. No, primero que nada agradecer a, al Centro de Estudios para el Desarrollo, su presidente Hernán y todo el equipo, a la Conrad Anauer, que también siempre apoya estos espacios, a las autoridades presentes, me parece que no es menor que con este día que fue cambiando de frío lluvioso a, a caluroso, que tengamos un ministro, un consejero del Codicen, tengamos al presidente de la ANI, más allá de las autoridades que tenemos acá, tenemos al gerente del CAF, tenemos muchas autoridades que vamos viendo, representantes de empresas, familias en general. Yo creo que no la base social que hablaba Juan Pedro, pero hay una base social importante de gente que está 
eh, involucrado que tiene cierto interés de, de saber qué va a pasar con, con la educación y qué ha pasado con la educación. Una pregunta es, bueno, si tanta gente vino o eh, tenemos un público tan calificado y también veo varios periodistas, seguramente y es una pregunta que nos hacíamos cuando, cuando intercambiábamos sobre, sobre posibilidades de, o cosas que íbamos a decir, es seguramente mucha gente va a venir a decir, bueno, hay tantas autoridades de la educación, van a venir a hacer toda una autocrítica de lo que no pudieron hacer por la pandemia y después se van a llevar algunas cosas picantes, y ahí veo algunos periodistas interesados en eso, de eh, qué cosas vamos a hacer para adelante. Lo bueno de todo esto, y tengo, tengo una buena noticia, es de que esta administración, por primera vez en muchísimo tiempo, marcó una hoja de ruta bien clara de lo que íbamos a hacer. Y además tenemos eh, una serie de objetivos e indicadores que es bien fácil de eh, mostrar qué hicimos y qué no hicimos, y lo podemos justificar. No hay nada más transparente, yo además por mi deformación económica, cuando escucho eficiencia y escucho indicadores y escucho evaluación, eh, me genera mucha, eh, mucha alegría, pero además cuando nosotros eh, como, como equipo de distintos partidos, que no fue nada fácil conformar una coalición de gobierno, muchos de los que estamos aquí presentes negociábamos en ese verano eh, que nadie se esperaba y que había gente que cantaba victoria y al final la taba se dio vuelta, eh, había que ponerse de acuerdo en muchos puntos que eh, teníamos algunas diferencias y por lo tanto dijimos, van a pasar muchas cosas, nunca pensamos en el COVID, pero por lo menos vamos a poner una hoja de ruta bien clara para decir qué pudimos hacer y qué no pudimos hacer. Porque como varios de los que me antecedieron la palabra dijeron, eh, esto es una transformación constante. Nosotros hablamos de transformación educativa y no una reforma acabada porque en todo momento hay que ir mejorando y hay que ir profundizando algunas cosas. Entonces, a mí me pone contento cuando Javier al principio decía... Eh, voy a dejar algunas reflexiones provocativas. Y si no, a toda esta gente se va a aburrir. O sea, claramente vamos a ser provocativos, vamos a decir muchas cosas que, que, que capaz que se entiendan que no las pudimos hacer, porque somos muy aspiracionales en el sentido de que planteamos varios, varios aspectos que la pandemia, la situación, en algunos aspectos no, no pudimos avanzar, pero hay otros que lo entendemos que, que, tiene, que tiene que continuar. Entonces, también en esta mesa, y hay un objetivo bien claro, que queremos dejar establecido muchos de los que estamos en, en distintos lugares en el gobierno de la educación, aparte tenemos roles muy distintos, y hay varios de los, de los aquí presentes que también ocupan roles muy distintos, queremos dejar bien claro que hay muchas cosas para hacer y que eh, la educación es algo muy importante para la agenda del próximo gobierno. Entonces, eh, en primer lugar, un punto que... Que, que, quería, que quería destacar es, Javier al principio hablaba de que el currículo y el, la transformación curricular que se hizo fue como un primer escalón, un gran punto de partida para hacer todo el resto. Y ahí también lo hemos conversado más de una oportunidad y nos han escuchado. Eh, era muy difícil cambiar todo lo demás si no teníamos claro qué y cómo íbamos a enseñar dentro del aula. Y además, estamos en un país donde está sobrediagnosticado acá, eh, tenemos cámaras empresariales, tenemos familias, tenemos asociaciones civiles, tenemos representantes de los trabajadores, tenemos partidos políticos, que creo, salvo algunas cosas muy puntuales, algunos aspectos muy puntuales, todos estamos de acuerdo que había que hacer y eh, eh, tomar el todo por las guampas, cambiar cosas en la educación y en particular comenzar por eh, la transformación curricular. Entonces, también hablemos de oportunidades a futuro, pero también no olvidemos que hubo oportunidades perdidas. Oportunidades per perdidas a nivel presupuestal, Tuvimos muchos años donde hubo eh, una serie de intenciones, pero falta de, de, de profundización, y algunas, algunas oportunidades aprovechadas, inclusive eh, durante la pandemia, cuando teníamos que ir eh, por, por la ley de urgente consideración al Parlamento a explicar, cuando fuimos a una consulta popular, y donde volvimos a, a refrendar lo que, lo que esta administración quería llevar adelante. Entonces, primero que nada, el currículo que que bueno, hay varios actores acá y, y Adriana que ha trabajado muchísimo con, con todo un equipo bien amplio en, en avanzar en ese punto. Yo creo que a partir de ahí hay un siguiente nivel de transformaciones y yo voy a decir algunas y suscribo en, 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 en su gran mayoría a, la, a las apreciaciones anteriores que eh, voy a intentar ser lo menos técnico posible para, hacer, eh, para hablar más en criollo y que nos entendamos. Hay que cambiar el estatuto docente. Nosotros necesitamos cambiar la la normativa vigente de cómo se regula nuestra carrera docente, lo, todo el proceso de, por ejemplo, la transición. Nosotros cuando hicimos eh, una, una propuesta concreta de artículos para posibilitar la, la modificación del estatuto docente, fueron dos artículos en especial, uno que 
eh, indicaba varios aspectos a, a cambiar y profundizar, que a, a algunos les voy a detallar ahora, y otro bien claro que hablaba de la coexistencia de estatutos. ¿Por qué? Porque entendemos que los docentes que están en ejercicio tengan una voluntad, o sea, tengan la voluntariedad de incorporarse a este nuevo estatuto, porque además, bueno, legislación laboral mediante y demás es lo que corresponde, pero a los nuevos docentes que se incorporen directamente en este nuevo estatuto. Esa transición es muy importante y vamos a tener una coexistencia en un principio. ¿Y por qué es importante? Porque es un modelo que implica, como nombrábamos, los miles de funcionarios docentes y no docentes, pero también eh, hay un proceso de cultura institucional que, ir, que hay que ir cambiándolo. Segundo, hay que cambiar, como hablamos, de la carrera docente en sí misma. Las inspecciones, o ser inspector o inspectora, no puede ser un objetivo en sí mismo, no puede ser la punta de la pirámide. Javier hablaba un poco de cambiar el sistema eh, inspectivo. Bueno, pero para eso hay que dejarlo bien establecido. Acá no puede ser que uno se pone la cocarda de que es inspector y culmina ahí. Sin embargo, hay otros roles dentro del sistema educativo que son más de carácter eh, horizontal que eh, necesariamente pueden implicar un mejor rol dentro del sistema educativo. Bueno, cambiar todo el sistema de concursos, puntajes, qué se asigna en cada uno de los niveles. Sí que se ha intentado hacer un gran esfuerzo al respecto, pero debemos concretarlo y avanzar. También, de, también debemos avanzar en lo que es el docente cargo. Acá tenemos esa cosa fantástica que el maestro Mir lo venía aclarando con, con algunos ejemplos bien claros, pero tenemos que... Eh, frenar el tema de elegir por horas y después vemos la cantidad de horas aula, punto. sino que así como se ha hecho en los centros María Espínola y se ha empezado a extender en otras áreas, por ejemplo, formación en educación, debemos empezar a tener docentes cargos, docentes que estén asignados al centro educativo y que tengan una eh, convivencia con la comunidad educativa todo el día, más allá de la hora de, o las horas que le toquen puntualmente eh, rendir su asignatura, su espacio educativo o el que esté asignado. Voy a decir algo que parece un poco de perogrullo, pero hay que ponerle el cascabel al gato, que es la elección de horas. Que yo hablaba, cambiar la elección de horas, bueno, la elección del cargo, la elección de todo el proceso. Que cada año un docente tenga la incertidumbre de dónde va a ejercer. Que el docente, eh, que el colega, no sepa quién va a tener sentado al lado para conformar equipo. Que la mamá, el papá, no sepa efectivamente cuál es esa comunidad docente que se viene desarrollando. Que el director no sepa quién es su equipo. Que el director no pueda, que el, que el director técnico de la Fórmula 1 o del fútbol, para hacer más eh, eh, a, a la uruguaya, no sepa con qué jugadores va, eh, va, va a contar en la cancha. Pensar a largo plazo. La otra vez me, me tocaba seguir una de mis pasiones, que es el ciclismo, y escuchaba a uno de los representantes sindicales en una de las paradas en, en, en uno de los departamentos que tenían como reivindicación que en ese departamento se volviera a elegir por un año y no por los tres años que tanto esfuerzo se hizo en, eh, en algunos lados. Esta administración avanzó que en seis departamentos se elija cada tres años eh, la asignación horaria y la reivindicación de algunos de los representantes docentes es volver a, a un año. O sea que todos los años tenés esa incertidumbre. Una locura y una cosa que eh, en realidad... Entiendo por dónde viene, pero que no tiene mucha, mucho, mucho sentido. Además que esa asignación de centros tenga eh, una influencia o tenga cierta incidencia por parte del equipo directivo. Así como Leandro decía, bueno, que el director o la directora sepa qué docentes va a tener, pero también que tenga cierta incidencia. No puede ser que venga casi que a foja cero, que le toque ese plantel, que le toque ese equipo y no tenga ningún tipo de incidencia, no solamente de los que va a llegar, sino de la continuidad. O sea, por lo tanto, ahí tiene que haber un proceso de evaluación, tiene que haber eh, algo que sea directamente eh, influido por el equipo directivo, que son los supervisores directos. Pónganse eh, a reflexionar, cada uno de los que están acá presentes en su trabajo... <coughs> Si es alguien que viene circunstancialmente el que los evalúa o es el que está todos los días, que los conduce, que los lidera y que lleva adelante el proceso. Bueno, en el sistema educativo rara vez está pasando que sea una vinculación directa. Algo que lo hemos dicho más de una oportunidad y que es, me consta que eh, el CODICEN y la ANEP en general ha trabajado, pero, pero que, es, que es algo que hay que implementar a la brevedad, los pagos diferenciados. No es lo mismo dar clase en algunos barrios que en otros barrios. No es lo mismo dar clase y estar en un centro educativo a pocas cuadras a la redonda de donde hoy en día estamos ubicados, que estar en los barrios más alejados de Montevideo, en la periferia de eh, 
ciudades del interior del país, donde hay un contexto socioeconómico muy distinto. Y eso implica otro tipo de, eh, de formación, pero también implica otro tipo de incentivos. Cuando tenemos todo el proceso de elección, vemos una, una dificultad que es natural y es muy racional. Cuando nosotros pensamos, no, pero los docentes eligen eh, los centros educativos, voy a poner comillas, más fáciles o más sencillos o que, o que quizá tienen una población estudiantil eh, menos compleja. Pero es bastante racional, ¿no? Que, que todo el mundo vaya a trabajar su cantidad de horas y que eh, elija lo menos complicado que lo más complicado si le van a pagar lo mismo. Entonces, el que haya una, eh, una diferenciación sería bastante importante. Y después que haya un sistema de, indica, de indicadores del impacto de lo que está sucediendo dentro del centro educativo. Tiene que haber algo que indique... Leandro hoy, hoy nombraba eh, muchos de los esfuerzos que se vienen haciendo. Nosotros tenemos... Eh, además de eh, tecnologías, tenemos forma de saber minuto a minuto lo que está sucediendo en buena parte de nuestro sistema. Bueno, todo eso debería también eh, estar relacionado con lo que viene adelante. Y ya un poco avanzando en la segunda parte, así como hablaba de estatuto docente, hay, una, hay un segundo punto que es con respecto a la formación docente, que se ha hecho un enorme esfuerzo. Aquí tenemos a la Secretaria General del Consejo de Formación y Educación y que nos ha tocado trabajar en mucho... En, en, con muchísimas horas, y la NEP y el Consejo de Formación y Educación ha presentado nuevas carreras que desde el año 2023 tenemos una cierta composición. Tenemos, por ejemplo, una mínima exigencia para alcanzar el reconocimiento universitario de cantidad de horas en competencias digitales. Hasta los programas del año 2023, los programas de formación docente fingían demencia con respecto a la existencia de Ceibal. Nosotros teníamos docentes que tenían unas pocas horas que en su formación inicial pasaban por todo lo que era el ecosistema de Saibal. Y cuando les tocaba llegar al aula, y sí, bueno, muchos aprendemos sobre la marcha y estamos totalmente de acuerdo, pero que en la formación inicial, cuando tú te estás formando como maestra, maestro, profesor, no tengas una suficiente carga de lo que hoy en día es fundamental para la educación, sonaba un poquito raro. También otras discusiones que tuvimos, una carga suficiente en un idioma y en lo posible que sea inglés. Podemos tener discusiones de muchísimo rato. Si quieren podemos hasta discutir sobre capitalismo y muchas cosas en general. Pero algo que no, no se puede negar es que el inglés es una herramienta fundamental que tienen que tener los docentes, por lo menos en conocimiento eh, cercano. No estoy hablando ni fluidez ni, ni, ni cosas muy profundas que sería lo deseable. También hemos avanzado en aspectos de educación inclusiva, porque a veces hay un discurso público, y sobre todo en algunos sectores que eh, tienen eh, la chapa de sensibilidad en algunas áreas, sin embargo, durante mucho tiempo nos tocó tener egresos docentes con muy baja o casi nula formación en lo que es, por ejemplo, identificación de algunas discapacidades, en, por ejemplo, cómo incluir la diversidad dentro del aula, porque hablar de diversidad en muchos aspectos es muy interesante, pero la diversidad y la inclusión real también incluye a lo, a, las que, a lo que podemos ver y a lo que no podemos ver. Y para eso hay que identificarlo, hay que formarse, hay que trabajar mucho tiempo y tiene que estar en la formación inicial de nuestros docentes. Además hemos puesto una evaluación final que es voluntaria, una evaluación final para estos docentes y ahora en estos días con, con el esfuerzo enorme del INED, el Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo de Formación y Educación, Hemos hecho una evaluación a más de 3.700 docentes, que fue voluntaria en distintas áreas, y tuvimos unos resultados bastante llamativos, que los vamos a publicar en las próximas semanas, todavía no voy a poner el spoiler, pero les voy a avisar. Eh, y podemos saber, por ejemplo, el estado en algunos aspectos de en lectura, escritura, redacción, eh, matemáticas, competencias digitales, educación inclusiva en las áreas específicas que un docente tiene que desarrollarse, porque nosotros podemos hablar horas de pedagogía, podemos tener discusiones sobre Freire hasta, lo, hasta que nos aburramos, pero primero hay que saber eh, enseñar a leer y escribir, y uno mismo tiene que leer y escribir bien, uno mismo tiene que llevar adelante un proceso de razonamiento lógico-matemático adecuado, tiene que además, si tenemos competencias digitales, eh, perdón, herramientas digitales, tener competencias digitales para saber manejarlas. Bueno, ese tipo de aspectos son los que evaluamos y que en estos días vamos a tener algunos de los puntos. Y un último punto, y ya estoy llegando a, 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 a mis minutos de intervención,
que me parece que es de lo más tangible y que capaz, si, si, si yo le pido a una mamá o a un papá que quiere inscribir a un niño o una niña en el sistema educativo público, todo lo anterior no lo escucha y escucha solo esta parte y ya va a quedar bastante contenta, tenemos que facilitar el proceso de inscripción a los centros educativos. Primero, las colas que, 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 que son ridículas, que a veces hasta llevan la sillita de playa y que pasan la noche y que todos nosotros tenemos llamadas y que cada una de las inspecciones y demás tienen llamadas para que lo anoten en tal escuela o prefiero en tal otra. Bueno, todos esos aspectos que ha hecho la NEP un esfuerzo muy grande en mejorarlo, tenemos que simplificarlo mucho más. Tiene que haber un proceso de inscripción bien sencillo, con prioridades, decir, bueno, ¿cuáles son las tres escuelas que te vendría bien en, en el orden de prioridades?, que ahí haya un poco de machine learning, que haya un poco de inteligencia artificial, que haya un poco de herramientas que faciliten el proceso de elección, que sea transparente, que no haya eh, una burocracia humana que al final del día diga quién va para acá y quién va para allá, si va a la escuela de tiempo completo, si va a la escuela de tiempo extendido, o si va a la escuela de común, o si, como a veces lamentablemente termina sucediendo y hay a veces errores de, de la Matrix, que dos hermanitos terminan en, en centros educativos distintos, cuando cualquiera que es papá, cualquiera que es mamá, sabe que la logística es fundamental en todo esto. De mañana, de tarde, o a la hora que te toque, llevarlo, dejar, en qué hora, si está, si no está. Entonces, yo creo que este punto también, dentro de los que he nombrado, tiene que ser fundamental, tiene que ser un esfuerzo muy grande y que tenemos las herramientas y las capacidades para hacerlo. Así que yo espero también haber sido provocativo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Gonzalo, planteando cosas que tenemos condiciones para hacer, pero que son tan difíciles de hacer. Eh, le doy la palabra ahora a Adriana Aristimuño, que es licenciada y doctora en Educación, docente e investigadora de la Universidad Católica. Ella me comentó que fue durante 35 años, yo no, no pensaba comentar la infidencia de decir que fue durante 35 años, y ahora es, en la actualidad se desempeña como directora Ejecutiva de Política Educativa de la ANEP. Muy bien. Bueno, Entró muchas gracias. ¿Eh? Entró a los dos. <risa> claro, sí, sí. Estaba haciendo la cuenta. Muchas gracias también. Muy agradecida por la invitación al CED y a Rumbos. Y, y bueno, un placer estar en este, en este living, porque no es una mesa, a pesar de que dijiste mesa, mm. es un living. Y con este auditorio también tan interesado, porque se les ven las caras. Eh, a ver, si tuviera que resumir... Eh, ¿Qué le diría al próximo gobierno para la educación en una frase? Sería seguir abriendo el sistema educativo, seguir abriendo el sistema educativo. Yo creo que el sistema educativo en Uruguay ha sufrido durante muchísimo, muchísimos años, décadas, de una marcada endogamia y que uno de, de los esfuerzos más grandes que se ha hecho en esta administración ha sido abrirlo, lo ha dicho... Leandro, lo ha dicho también Juan Pedro, el tema del ecosistema, de la base social, no lo voy a repetir, pero en los puntos que voy a, a, a decir ahora, que voy a profundizar un poquito más ahora de lo que sería esa agenda, creo que una de las principales cosas que le recomendaría al gobierno es que el tema educativo sea prioritario en la agenda y que el sistema educativo se siga abriendo. Porque el mundo no nos espera, el mundo va muy rápido, el mundo va de manera muy interesada en la educación, cuando uno tiene la oportunidad de circular y de ver y de leer y de aprender y de estudiar y de escuchar, eh, uno se da cuenta que hay discusiones que están superadas y que lamentablemente muchas veces en Uruguay seguimos atrapados en algunas cuestiones, en algunas inercias que redundan en perjuicio para nuestros estudiantes y por lo tanto para nuestra sociedad en su conjunto. Entonces, seguir abriendo sería un poco el, el leitmotiv. Creo que la agenda de ese futuro gobierno debería tomar otra vez el tema de la transformación curricular. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que ha sido un paso enorme, que es importante saber qué y cómo, y que la transformación en las aulas es lo medular que tiene que ocurrir en un sistema educativo, no lo único, pero sí lo medular. Y creo que la próxima administración, el próximo gobierno y los sucesivos gobiernos que van a venir de la educación eh, van a tener que profundizar y perfeccionar esto que se ha hecho, que tiene muchas aristas. 
Si tuviera que recomendar algún foco, sería el foco en la innovación pedagógica en las aulas. Se ha hecho un esfuerzo enorme en documentos, en instalar el tema de las competencias, en romper algunas discusiones, en instalar, como decía Juan Pedro, no creo que ahora se vaya para atrás y se discutan las competencias, aunque hay declaraciones de corporaciones en contra de las competencias todavía. Creo que el trabajo para adelante es, por el bien de los estudiantes y también por el bien de los docentes, continuar enriqueciendo esas prácticas y dando a los docentes oportunidades de formación, materiales, eh, oportunidades de evaluar diferente, espacios de creatividad, todo lo cual va a beneficiar el crecimiento y la profundización de la transformación curricular. Es decir, se ha comenzado, pero hay que, creo que, continuar por ese lado. Un segundo tema que me parece fundamental también es... Eh, no más de lo mismo, pero sí instalar el tema de por qué Uruguay no crece más todavía en jornadas escolares completas. Creo que en primaria hay un espacio para crecer ahí y que ha habido estudios de impacto sobre lo que son las escuelas de tiempo completo. Se ha encontrado que sí han tenido efectos positivos en matemática, pero por ejemplo no han tenido impacto positivo sobre trayectorias, o sea que ahí hay un espacio para mejorar. Pero, por ejemplo, cuando uno... Tuve la oportunidad de ir a un seminario hace poco sobre jornada escolar completa, donde había representantes de muchos países del mundo, y quedé realmente impactada que un país como Vietnam tenga toda la educación básica en tiempo completo. 9 millones de estudiantes. Vietnam, no estoy hablando de Finlandia. Entonces, son esfuerzos que a uno realmente lo conmueven. Nosotros podemos aspirar a ampliar la matrícula de tiempo completo en primaria y, por ejemplo, y esto sí es provocativo porque tiene un costo muy importante, ¿por qué no llevar todos los centros de educación media básica, liceos y escuelas técnicas, en los quintiles 1 y 2, a que sean todos Espínola? Todos centros María Espínola. Ahí hay una emergencia social que, mejorando los indicadores de retención y de aprendizajes, tiene un impacto social enorme sobre esas poblaciones. Eh, impacto además para que las madres puedan salir a trabajar, impacto también para quitar a los chiquilines de circuitos donde no deben estar, impactos, impactos, impactos. Entonces, el tema de la jornada escolar completa creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa, que obviamente implica recursos, ojalá la próxima administración no tenga nada parecido a la pandemia, porque ahí nosotros resignamos muchos recursos como administración en, en general. Yo creo que también hay un tema, y es un tema que lo tocó eh, Leandro, que es grave y que está quizás para la opinión pública pasando por debajo del radar, pero para quienes estamos en educación es un problema muy grave, que es el tema de la baja enorme de la asistencia de los estudiantes en primaria y sobre todo en media. Nosotros tenemos las pruebas PISA, que se aplican las pruebas PISA sobre aprendizajes, pero también se hacen cuestionarios a los estudiantes y a los directores de los centros y los estudiantes ellos mismos reportan una pregunta que es muy significativa, que le preguntan al estudiante, ¿cuántas veces en las últimas dos semanas previas a la prueba faltaste? Bueno, el número se duplicó en los últimos años en Uruguay. Y eso es algo de lo que hay que hacerse cargo. O sea, nuestros estudiantes están perdiendo muchas horas de formación. Además de que no tenemos demasiados días de, de clase al año, se pierden muchos minutos de clase, hay estudios al respecto, además no van. Como decía Leandro, para las familias esto a veces pasa desapercibido porque es un goteo, pero que termina siendo un fenómeno muy grave al cabo del año escolar. Entonces, ahí yo creo que para adelante la agenda puede plantearse un muy buen proyecto, programa de trabajo con las familias, porque esto solo el sistema educativo no lo va a resolver. Hay que trabajar mucho con las familias, con las parentalidades, con los hábitos, con la importancia de la educación. Volver a traer una cantidad de temas que están en, digamos, en, en el pasado, en la cultura del Uruguay y que lamentablemente en los últimos años se han ido perdiendo. Yo creo que ahí hay una oportunidad histórica, importante, para marcar una diferencia y trabajar con las familias, cosa que el sistema educativo lo hace a veces muy tímidamente. No voy a repetir todo lo que se dijo sobre la autonomía de centros, lo suscribo, lo subrayo, lo apoyo, estamos en eso, todavía hay mucho por hacer, pero quiero mencionar dos o tres temas más que tienen que ver con las figuras del sistema educativo, que son los directores, los inspectores y los docentes. 
Sobre los inspectores, me pregunto, me lo pregunto muchas veces, y las provocaciones de Javier me han hecho muchas veces saltar de la silla, pero me pregunto, la pregunta que nos debemos seguir preguntando es, ¿cuál es el mejor sistema de seguimiento, por un lado, y de control, que no es lo mismo, nuestros inspectores lo tienen todo junto, y eso es parte del problema? ¿Cómo podemos separar esas funciones y cuál es la mejor manera de hacerlo? Hay muchos modelos, los hemos estudiado, los conocemos, tenemos un curso de inspectores muy bueno, pero hay que trabajar sobre el rol del inspector, su ubicación institucional, cuál es el sentido, el, el, el sentido del rol. Control y seguimiento juntos no sirven, no da, burocratiza y pierde el, lo que es lo más importante de lo pedagógico, que es el acompañamiento del seguimiento. Y a los directores yo creo que se, hay que seguirlos apoyando. Se ha hecho mucho en esta administración, se venía haciendo... Hay que seguirlo formando, pero los directores en general, cuando uno los conoce, cuando uno los visita, cuando uno los escucha, cuando uno los estudia, están muy solos y tienen una enorme complejidad en su labor, enorme, y necesitan apoyos. Entonces, ahí me llevo al tema, me voy al tema del bono demográfico que ya fue tocado. Creo que también el país tiene una oportunidad histórica de aprovechar ese bono demográfico, pero redistribuyendo roles y rompiendo esas inercias de las que hablaba también Javier. Es decir, pensar en que en los centros educativos podemos colocar personas que originalmente puedan ser docentes titulados, pero en roles de acompañamiento que necesitamos muchísimo hoy día acompañar a los estudiantes. Hemos hecho muchos esfuerzos por el acompañamiento, porque además la transformación curricular al... Eh, Eliminar la repetición en algunos grados exige y obliga a hacer acompañamiento justamente para que los estudiantes sigan sus trayectorias de manera fluida. Entonces, ese bono demográfico que significa menos estudiantes sentados en las sillas, por lo tanto menos grupos, por lo tanto docentes que no tengan grupo asignado como docente de aula, puedan esas profesionales de educación tener la oportunidad de hacer otra cosa pero que es muy necesaria y muy importante. Y eso es romper la inercia de cómo tenemos el sistema armado, aprovechando ese bono demográfico. Y por último, los docentes, que lo mencionaba también eh, mi amigo Gonzalo, por ahora Gonzalo, eh, el tema de los docentes. Los docentes tienen que continuar ese camino de la formación de nivel universitario. Y eso implica no solamente los posgrados, sino también en su formación inicial, continuar ese camino que se ha iniciado de mejorar el ecosistema de su formación. Es decir, mejorar y, y, y colocar eh, personas con tradición de investigación, personas con estudios, eh, mandar personas al exterior a hacer maestrías y doctorados, como han hecho muchos países de la región. Chile ha tenido una enorme promoción de su sistema educativo, de su formación docente, mandando miles de docentes al exterior a hacer maestrías y doctorados. Eso es un esfuerzo que tiene que hacer un gobierno colocándolo en la agenda como una prioridad. Así que por acá me voy quedando. Muy bien, muchas gracias. Este... Muchas gracias por, por el tiempo. Yo creo que tuvimos una buena, logramos una buena densidad de ideas por minutos. Uh -huh. Capaz que habrá, habrá que ver las, la, 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 las ideas, este, qué grado de acierto y qué grado de acuerdo. Este, eh, sospecho que algunas sean polémicas, pero es, es, es... Yo quiero pelearme con Gonzalo, pues ah, yo, ah, corto para la salida. Ah, después. Este, pero esa es la idea y era el chiste que tenía. Sí. Este, creo que tenemos unos minutos, pocos, pero este, para un par de preguntas que eh, en tanto las preguntas sean breves, digamos, concisas, este, a, a, a partir de las, de las presentaciones. Tenemos micro, un micrófono y... Preguntas, dice Gonzalo, dice que sean preguntas. Que sean preguntas, sí, <ríe> exactamente. Porque sin duda que muchas de las cosas que planteamos eh, dan cada una para discutir, pero la idea fue plantear un, un, una diversidad de desafíos que identificamos que el sistema tiene. ¿Alguien? Sí, acá. Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Baliñas. Soy, además de periodista, 
magíster en técnicas modernas de dirección de la administración pública y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el reto que tiene la educación ante el avance vertiginoso de la inteligencia artificial? Muy bien, gracias. Como que todos me miraron a mí. Sí, sí exactamente. A ver, eh, es, es un reto que, que no es nuevo, son problemas viejos amplificados muchos de ellos y otros son problemas nuevos. ¿A qué me refiero con problemas viejos amplificados? Por ejemplo, una de las cuestiones que más miedo, duda da en un sistema educativo como está estandarizado al día de hoy tiene que ver con el plagio, por ejemplo, tiene que ver con la eh, impersonación. Eh, de eh, no, en realidad como el, el suplant la suplantación de identidad, ¿no? el hacer pasar tu trabajo por el del otro y demás, tiene que ver con eh, las grandes cantidades de información que son imposibles de procesar y demás. Esos son problemas que los docentes han encarado por años, pero de manera diferente, no tal vez en este volumen. O sea, había que estar atento de si un tío o una tía le había hecho el trabajo al estudiante, había que estar atento de si ese estudiante no había pedido un compañero o había este, eh, conseguido ese trabajo de una manera este, no apropiada. Pero después está la otra parte, que es la utilización de la tecnología de inteligencia artificial dentro de las herramientas que se utilizan para la enseñanza. Y ahí el tema tiene que ver con los datos, es decir, cómo se hace la utilización de las grandes cantidades de información que necesita la inteligencia artificial para hacer inferencias. Ahí, afortunadamente, en Uruguay tenemos muy buen camino hecho, tanto con AGESIC, la política de ciudadanía digital, y además tener a CEIBAIL como una agencia de innovación específicamente orientada a la educación, blinda y genera espacios seguros donde los docentes pueden experimentar con esa tecnología en particular. Contábamos, por ejemplo, en Uruguay, hace para cuando ChatGPT llegó a los titulares, ya hacía dos años que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de escuela estaban utilizando herramientas de inteligencia artificial para hacer sus propios modelos de aprendizaje automático. El más emblemático es si la vaca es un animal de apartamento, una mascota de apartamento. ¿no? Entonces, ellos entrenan un modelo este, alimentándole diferentes animales este, y de repente se les pide que ingresen una vaca al modelo y el modelo les muestra que es una mascota de apartamento. Bueno, el problema es que todos los animales anteriores eran marrones, esa vaca era marrón, y el algoritmo, la característica que había extraído era eh, el color. Y sobre eso empezamos a, a trabajar sobre los sesgos, que son otro de los grandes problemas que trae esta tecnología. En definitiva, eh, Uruguay ha hecho un camino muy concreto en torno a los desafíos de esta este, tecnología que tiene que ver con saber diferenciarla, saber de qué se alimenta, saber cómo, cómo utiliza la información este, que utiliza y a su vez ser responsable desde el punto de vista más ético eh, por el lado de ciudadanía digital. Y después, sí, en los técnicos, los especialistas, cómo se integran estos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, la plataforma Matific, que muchos de sus hijos e hijas utilizan, usa inteligencia artificial de manera predictiva para poder trabajar en algo que se llama personalización, que es maravilloso, porque si nosotros lográramos una gran personalización, logramos que cada estudiante tenga el nivel de desafío que necesita en el tiempo que lo necesita. Y no solo eso, sino que además podemos conseguir una cosa que es muy cara, que es retroalimentación en el tiempo oportuno. Adaptativo. Claro. Y adaptativo. Entonces, eh, tiene sí, tiene desafíos, pero si tenemos docentes que sepan apalancarse en esta tecnología, aumentamos sus capacidades humanas de una manera muy, muy, muy grande. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Margarita y soy solamente una ciudadana con sensibilidad por la educación. Y en, coincidí con la, creo que absoluta, de la mayoría de las posturas que ustedes tienen la única preocupación como ciudadana preocupada por la educación es cómo hacer para que el próximo gobierno eh, implemente la continuidad de las transformaciones, etc. Entonces, la pregunta, yo tengo una, una opinión sobre la pregunta, pero quiero la respuesta de usted. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos en ese futuro gobierno proximísimo que vamos a tener 
este, para que mejoremos la educación de nuestros jóvenes. Oh, buenísimo, bro. ¿Quién agarra la papa? ¿Quién? La papa caliente. Me están mirando a mí. Maroni. Voy yo. Eh, qué fácil la pregunta. Prefiero la inteligencia artificial. <risa> yo después igual tengo algún bocado. La pregunta, la pregunta fácil, eh, la, perdón, la respuesta fácil de eh, cómo muchas de estas cosas se pueden implementar eh, es, es, es solamente un número final de, de, de la urna. O sea... Los que estamos acá sentados integramos un ala de las posibles, que en definitiva ahí hay un número que es bien sencillo. Con respecto a lo que, a lo que va a ser eh, eh, otro partido político o una coalición de partidos que, que quizá eh, en este momento también tiene chance de, de acceder, yo no he escuchado demasiado en hablar en temas educativos, en las bases programáticas, eh, la gran mayoría es como que hubo una pausa entre el 2019 y la actualidad y es volver a casi todo lo del 2019. Casi todas las bases programáticas del Frente Amplio dicen volver a lo del 2019 y replantearse cosas que en la ley urgente de consideración fueron ratificadas por votación popular. Así que, pero igual eso sería mejor preguntárselo al Frente Amplio, pero está por escrito. Nosotros en particular tenemos un desafío, que por eso creo que esto es un buen ejercicio, de que distintos partidos políticos o gente independiente o gente que eh, está eh, con ganas de apoyar eh, la educación más allá de los partidos políticos, empezamos a desarrollar esta discusión con mucha anticipación, porque ahora vienen las internas que compiten dentro de los partidos cada facción, después tenemos las, las nacionales que compiten los partidos que después van a tener que colaborar y después tenemos la, las, el balotage que eh, ahí nos tendríamos que poner de acuerdo. Entonces, yo creo que este, primero este ejercicio como ciudadana, y yo te lo, también te lo digo como ciudadano, creo que es, es muy interesante de debatir porque hay muchas cosas que vamos a amalgamar, y hay muchas cosas que al final del día nosotros lo que vamos a hacer es nos vamos a sentar y vamos a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, y también eh, creo que va a ser lo más representativo posible, o por lo menos las aspiraciones de lo que la gente votó. Si vos me decís eh, los partidos políticos, porque hay, hay mucha gente que, y acá voy a hacer una apreciación, voy a, voy a separar el resto porque esto no necesariamente eh, es unánime de los que estamos aquí sentados, yo creo que a veces se confunde lo que es autonomía con independencia. Y a veces, sobre todo la Administración Nacional de Educación Pública, que, que tiene autonomía, eh, lleva adelante determinadas cosas y eh, lamentablemente hay actores, sobre todo a nivel medio, que eh, hablan de que acá los partidos políticos no se pueden meter. Sin embargo, cuando los partidos políticos golpean la puerta para pedir el voto, uno de los puntos que hablan es educación. Entonces, a veces es muy difícil lo que se llama eh, el, el, el accountability o agarrar y decir, bueno, ¿y por qué no cumpliste esto en educación? No, porque en realidad un burócrata de mando medio me lo imposibilitó. Entonces, yo creo que hay un desafío ahí de tener claro que autonomía con representación de partidos políticos y representación de los docentes es muy importante, pero que tenga bien claro cuál es la hoja de ruta y en este caso creo que fue una buena práctica y que está establecido por ley que las próximas autoridades que integren el Códice van a tener que presentar cuáles van a ser las líneas ante el Parlamento. O sea, ante el Parlamento van a decir, estas son las líneas que nosotros queremos llevar adelante y eso al final del día van a ser lo que van a tener que, que cumplir o en caso de que no lo cumplan, yo creo que las, la ciudadanía en general les puede decir que no. ¿Yo puedo hacer un comentario? Sí, te dejo. Hay un autor, Emilio Tenti Fanfani, que dice que la clave en educación no está en, la no está en la demanda, sino en la oferta. Nadie reclama lo que no sabe que tiene derecho que, es a que existe. Entonces, me parece que hay, hay un punto que es fundamental, que es en qué manera los partidos políticos son capaces de pedagógicamente hablarle a la sociedad de lo que la sociedad tiene derecho. Sobre todo para aquellos que no son conscientes que tienen ese derecho. Porque la educación es un bien tan intangible que solamente lo valora quien sabe que sirve para su futuro. Porque después lo, lo que se puede valorar son otras cosas, que me cuiden al chiquilín determinada cantidad de tiempo, que se evite, o si no, colgando demandas en la educación como si fuera un parchero, ¿no? evitar violencia, evitar esto, evitar lo otro. O sea, yo creo que hay una función muy republicana, muy laica de la sociedad y de los partidos, de, primero, ser claros a la hora de blindar económicamente el gasto educativo. Como planteaban hoy, bueno, va a bajar la cantidad de 
niños y jóvenes que van a asistir al sistema educativo. Hay que ser claro que no es posible profundizar las transformaciones sin los recursos necesarios. Y eso hay que plantearlo en la defensa de la infancia, pero no solo de la infancia, sino también de los grandes olvidados que son los adolescentes. Siempre hablamos de la infancia y nos olvidamos de los 12, 15, 16 años. Entonces yo creo que, ¿qué pueden hacer los partidos? Primero, poner el tema en la agenda. Segundo, explicar, 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 explicar. Como planteaba Gonzalo, en la ley de educación está claro que tienen que el futuro gobierno como este establecer una agenda de cambio. Y después seguir insistiendo en la sociedad que se juega parte de su futuro en eso, en, en lo educativo. Yo creo que se... Uh -huh. Políticas de Estado. Yo, eh, eh, eso, eso es, va a ser, yo, yo creo, Margarita, que el, el, el tema de los acuerdos, que yo pensé cuando hiciste la pregunta, eh, en mi opinión no es casual. Yo, yo jamás diría la palabra acuerdos. Este, eh, a mí me parece la línea de lo que planteaba Juan Pedro, Juan Pedro mucho más información para empoderar a la gente y pensar de que esto son decisiones mucho menos de cúpula, mm. si la gente está, pero para que la gente esté empoderada, tenemos que seguir con el proceso que hoy mencionaba Leandro, nosotros le damos poquísima información, nosotros tenemos buena calidad de las evaluaciones, pero muy poca evaluación, muy po buena calidad, pero poca, tenemos que y, y dar mucho más, mucho más personalizada, de tal manera de empoderar. Yo soy muy escéptico de los acuerdos, eh, creo, creo que la manera de, lo, de lograr que, los cambios es que, nos haga, que, que, que quienes tengan las responsabilidades se hagan cargo de las responsabilidades que tienen. Este, sin excusa, yo creo que no hay ninguna excusa, que no hay nadie al que le podamos decir eh, es responsable de que las autoridades de un determinado gobierno no se hayan hecho cargo de hacer lo que entienden que tenían que hacer. Que, que, que es muy común, por ejemplo, trasladarle responsabilidades a los sindicatos. Pero junto con eso digo, este, yo, la verdad, es, esto, es toda una discusión, este, yo, yo sé que hay una tendencia a reivindicar acuerdos, este, por eso mismo planteando una, una visión alternativa diría, yo soy... Aquellas cosas relevantes en la vida colectiva sobre la que logremos acuerdos muy amplios, para mí personalmente son sospechosas de irrelevancia. ¿Ah? Porque hoy en el mundo plural en el que vivimos sobre los asuntos fundamentales tenemos pluralidad de sentidos, pluralidad de valores, pluralidad de maneras de ver las cosas y tenemos que vivir todos juntos con, con esa diversidad. Pero es una buena discusión, este, simplemente creo que Leandro quería decir algo más. Creo que como para... Yo sí, como para... Fue muy provocador. No, no, es que es, de mí al frente. No, es, es, clave la, es clave la pregunta. Y creo que para ir a la pregunta en, en su espíritu, ¿qué rol? Eh, yo creo que el rol fundamental es el de, el de... Es muy difícil para los partidos políticos. Porque los partidos políticos, justo con la educación, para hablar de 3 a 18 años, no, no votan esas personas. Entonces hay que poder descentrarse, hay que poder ponerse a hacer un proceso de empatizar con una población que va a necesitar determinadas cosas más adelante y con los profesionales que están a cargo de, de, de esa población. Entonces creo que parte fundamental es esto de descentrarse y realmente tener una voz. O sea, lo muy importante en Uruguay es que los partidos políticos tengan una voz en, en su credo pedagógico, qué es lo que creen con respecto a la educación y que lo manifiesten que creen, que quieren, que se imaginan, que Uruguay, que, que Uruguay quieren, que estudiantes se imaginan y qué futuro se imaginan. Entonces, yo creo que el rol es ser muy propositivos y muy declarativos en cuanto a su credo pedagógico, su credo este, en educación. Eso como primera parte. Y como segunda, las políticas de Estado en Uruguay son como... Nos encanta eh, eh, hablar de políticas de Estado. Y yo justo presido una, una política, política de, de Estado, Estado que todo el mundo, es como vos decís en Uruguay, es más, salgo por el mundo, política de Estado, sea igual. Y todo el mundo se este, 
eh, alegra de esta política de Estado, pero también cuando es todo y cuando es la única y es la representación de todo, de todo lo que está bien y toda la continuidad y, y por qué anda y por qué logra cosas, puede dar la sensación de que no hay otras. Y la educación en Uruguay históricamente, la educación pública ha sido la política de Estado, una gran política de Estado. Entonces yo creo que la educación pública en Uruguay es la gran política de Estado. Lo que tenemos que ver es, bueno, dentro de los actores que influyen en esa política de Estado, que sean claros en cuanto a lo que quieren y cómo pretenden lograrlo y que la población los acompañe. Adriana. Margarita, yo creo que no te voy a responder la pregunta, pero omití decir algo que creo que va en el sentido, en la línea de cómo esto puede tener continuidad. Cuando hablé de la transformación curricular, Omití decir, porque había traído una hojita que de una actividad de hoy de mañana, omití decir que en eso de abrir, nosotros en la transformación curricular hemos intentado abrir muchísimo más de lo que se abría siempre. Y hoy de mañana tuve el privilegio de inaugurar un espacio de trabajo en el que se comienzan a elaborar los programas de segundo y tercero de media superior. Es decir, los últimos años de la educación obligatoria de nuestro bachillerato. Y en esa sala estaban los inspectores designados por secundaria YouTube, pero también... 50 personas, 60 personas que venían de otras organizaciones que nosotros convocamos para que también estén trabajando en la elaboración de los programas. BPS, Ministerio de Salud Pública, CEIBAL, Academia de Ingeniería, AGESIC, INEFOP, Cámara de Turismo, Facultad de Ingeniería, Facultad de Veterinaria, PEDESIVA, ANI y podría seguir, asociaciones de profesores. Entonces, cuando uno está ensanchando tanto la base e involucrando tanta gente, también tiene la expectativa de que los ciudadanos en su conjunto también sientan que esa transformación, que esa política es algo que está llamado a perdurar. Es decir, cuando tú más lo abrís y cuando tú más lo expandís, la idea es que eso se apropia a la gente y está llamado a continuar. Es nada más que algo que estamos haciendo que creo que puede ir en el sentido que tú preguntabas, pero no te respondo lo de los partidos políticos. Vamos. Muy bien, bueno, estamos este, pasados de la hora, creo que, que cumplimos el, el papel de abrir temas, no, no pretendíamos cerrar, sino generar una discusión, una discusión que a mi juicio este año es fundamentalmente de los partidos en discusión con la gente eh, y y, y el, el, el propósito creo que, 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 que lo logramos es haber eh, contribuido a esa discusión desde, desde vertientes, punto de vista, experiencias distintas y con diferencias también, como mostró la última pregunta, importantes entre nosotros. Pero, pero ahí, ahí está también el, el, el interés de las cosas. Así que eh, nada más, muchas gracias y un, un aplauso de cierre, digamos.